നമസ്കാരം കൃത്യസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ചെടിയെ ആണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ആ സുന്ദരിയുടെ പേരാണ് ഫിലോഡൻഡ്രൺ ബോളിമാക്സ് ഫിലോഡൻഡ്രൺ ബോളിമാക്സിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ഇൻഡോർ ആയിട്ടും ഔട്ട്ഡോർ ആയിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ ഔട്ട്ഡോർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് ആവശ്യമില്ല ആവശ്യമില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റിൽ അത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇലകളൊക്കെ ഒരു മഞ്ഞ കളർ ആവാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചെടി എന്താ പറയുക ചെടി നട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരു യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ നിങ്ങളുടെ ഫിലോഡെൻഡ്രോണിന് കിട്ടുന്ന സൂര്യപ്രകാശം അധികമാണ് എന്ന് അതിൻ്റെ ഇലകൾ നല്ല ഗ്ലോസിയാണ് നല്ല തിളക്കവും നല്ല ഷൈനിങ്ങും ഉള്ള ഇലകളാണ് പിന്നെ നല്ല നല്ല ഗ്രീൻ കളറാണ് അതിൻ്റെ വേരോടാൻ പറ്റിയ ഒരുവിധം വലിയ ചട്ടിയിൽ അതിനെ വെക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും കാര്യമായിട്ട് അതിന് വേണ്ടത് പിന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് അടിക്കാതെ നോക്കുക വീടിനകത്ത് വെക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല പ്ലാന്റ് ആണ് കാരണം ആ ഒരു സ്പേസിൽ അത് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ഇലകളും നല്ല ഭംഗിയായിട്ടിരിക്കും അത് നന്നായിട്ട് വളരുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ അതിൻ്റെ വേരുകൾ ഓടാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടംബ്ലറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോട്ടോ വേണം അതിന് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ വേറൊരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഭയങ്കര ടോക്സിക് ആണ് അതായത് ഇൻഡോ പ്ലാന്റ് ആണ് കാണാൻ നല്ല സുന്ദരിയാണ് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇത് കാണുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ടോക്സിക് ഒന്നുമല്ല അത് പക്ഷേ അറിയാതെ എങ്ങാനും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പെറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അറിയാതെ എങ്ങാനും കുട്ടികൾ വായിൽ വെച്ച് കടിക്കുകയോ മറ്റോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾ എന്നല്ല അഡൽട്സ് ആയാലും അത് കടിക്കുകയോ വായിൽ വെച്ച് ചവയ്ക്കുകയോ മറ്റോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പലവിധ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമാവും അപ്പം നമ്മളിത് ഇൻഡോറ് വയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളുള്ള വീടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും കാരണം കുട്ടികൾക്ക് അറിയില്ലല്ലോ എന്താണ് വായിൽ വയ്ക്കേണ്ടത് എന്താ വായിൽ വയ്ക്കേണ്ടാത്ത എന്നൊന്നും അവർക്ക് അറിയില്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടാത്ത സാധനമായിരിക്കും കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടത് അപ്പം നിങ്ങളിത് ഇൻഡോറ് വയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ കാര്യമൊന്ന് സൂക്ഷിക്കണം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെയും നമുക്ക് മണി പ്ലാന്റ് ഒക്കെ പോലെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വളർത്താവുന്നതാണ് പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതേ ഉള്ളൂ അതിന് അത്യാവശ്യം വിസ്താരം ഉള്ളൊരു ടംബ്ലർ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടംബ്ലറിൽ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കണ്ടോ അതിന് ഇലകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നല്ല ഷൈനിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇനി ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കൂ കണ്ടോ ഞാൻ അത്യാവശ്യം വിസ്താരമുള്ള പാത്രത്തിലാണ് ഇതിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇനി അതിനൊരു ഉദാഹരണം കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ ഞാൻ ചെറിയ ഒരു ചട്ടിയിലാണിത് ഇത് ഞാൻ മണ്ണിലാണ് കേട്ടോ നട്ടിരിക്കുന്നത് മണ്ണിൽ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് കുറച്ച് പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഞാൻ ഔട്ട്ഡോർ ആണ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേര് ഓടാൻ അധികം സ്ഥലം ഇല്ലാത്തോണ്ടായിരിക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ കാണിച്ച പ്ലാന്റിൻ്റെ ഇലകളുടെ അത്രയും വലുപ്പമൊന്നും അതിന് ഇല്ല അപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുത്ത കാര്യമാണ് ഇതെപ്പോഴും നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അത്യാവശ്യം വിസ്താരമുള്ള ഒരു പോട്ട് തന്നെ വേണം അതിന് എടുക്കേണ്ടത് വേറൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഇത് കണ്ടോ ഞാനിത് ഈ ഒരു കൊച്ചു ഗ്ലാസ്സിലാണ് ആദ്യം വെച്ചിരുന്നത് പിന്നെയാണ് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇലകൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഭംഗി വരുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ ഓർത്ത് വരുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അത്യാവശ്യം വലിയ ചട്ടിയിലൊന്ന് ഇട്ട് നോക്കാം അതായത് വലിയൊരു ടംബ്ലറിൽ ഇട്ട് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ വലിയ ടംബ്ലറിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ കാര്യം വീട്ടിനകത്ത് നിങ്ങൾ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയോ ഇനി വേറെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധയൊന്നും ആവശ്യമില്ല വെരി ലോ മെയിൻറ്റനൻസ് പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ
നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഇത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വെറുതെ ഒരു എന്താ പറയാ ഞാൻ ആ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്തേക്ക് പ്ലാന്റ് ഇട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ മറ്റേ മണി പ്ലാന്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഇതിന്റെ വെള്ളം ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുക പിന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ പരീക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ചെടിയാണിത് കാരണം മെയിൻ്റനൻസ് അധികം ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് അധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അവിടെ ഇപ്പൊ വെള്ളത്തിലാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ അതിനെ എടുക്കുക ആ വെള്ളം ഒന്ന് മാറ്റുക ആ ഇലകളും ഒക്കെ ഒന്ന് കഴുകിയ അപ്പൊ ആ പൊടിയും ഒക്കെ ഒന്ന് പോകുമല്ലോ അതൊന്ന് കഴുകി വെക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ പുറത്താണ് കേട്ടിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ഇത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വളമൊന്നും ഞാൻ ഇതുവരെ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ പീസ് കൊണ്ടുവന്ന് ചട്ടിയിൽ വെച്ചതാണ് ചട്ടിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു എന്നാൽ ഇതിനെ എടുത്തൊന്ന് ഇൻഡോർ വച്ച് നോക്കാം കാരണം അതിൻ്റെ ഇലകളും അതിൻ്റെ ആ ഷൈനിങ്ങും ഒക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അങ്ങനെ ഞാൻ വീട്ടിനകത്ത് എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കി ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അധികമായിട്ട് അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോകാറൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു പ്ലാന്റും കൂടിയാണ് അപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഈസിയാണ് ചെറിയ ഒരു പീസ് എടുത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മണ്ണിൽ നടാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വെള്ളമുള്ള ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ വെള്ളം എടുത്ത് അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് വെച്ചാലും മതി ഇനി ഇത് വലിയ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് ഒന്നും അല്ല നമുക്ക് നഴ്സറിയിൽ നിന്നാണെങ്കിലും മേടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ മേടിക്കാം എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് വലിയ വില കൊടുത്ത് മേടിക്കേണ്ട ഒരു പ്ലാന്റ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഈസിയാണ് ചെറിയ ഒരു പീസ് എടുത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മണ്ണിൽ നടാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വെള്ളമുള്ള ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ വെള്ളം എടുത്ത് അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് വെച്ചാലും മതി ഇനി ഇത് വലിയ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാന്റ് ഒന്നും അല്ല നമുക്ക് നഴ്സറിയിൽ നിന്നാണെങ്കിലും മേടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ മേടിക്കാം എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് വലിയ വില കൊടുത്ത് മേടിക്കേണ്ട ഒരു പ്ലാന്റ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും വേറൊരു നല്ല വീഡിയോയുമായി ശ്രദ്ധിക്കും വരെ വണക്കം